Ni, kuna wengine hawana. Eh, viongozi wetu maaskofu mlio hapa wachungaji fadha ambaye alitubiria ndugu viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Meru, Lare na Igembe North Mjambo. Anto ba Meru mugeni mugeni kaire Bwana Yesu asifiwe. Ebu munisalimie hewani hivi nione. Hey. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Lare hapa Meru siku ya leo. Na leo nimefika Lare na nimeona tofauti. Kawaida mimi nikifika Lare hapa mambo ni mengi. Tarumbeta sijui sarakasi mingi. Lakini leo eh mimi sikujua mko watulivu sana kiasi hii. Na mimi nataka niwapongeze. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asanteni sana kwa wale wote hasa maaskofu wetu ambao walikubali na wakapanga hii mkutano tuweze kuja hapa tupate ibada hii. Na tumekuja hapa vile ndugu yangu Taitumu alivyosema tumekuja hapa katika ibada ya shukrani. Na Father Kaimeni ametuambia ni vizuri kuwa na shukurani. Na tumekuja hapa kumshukuru Mungu pamoja na nyinyi. Hapa Meru tulikuja kuwaomba kura, muka tupatia kura nyingi, muka tuongezea maombi zaidi na yeye Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Wachana huyo jamaa ta relax tu hapo nitamuona baadaye. So mimi nataka niwashukuru sana watu wa Meru. Niwashukuru sana watu wa Lare kwa kutukaribisha hapa Meru. Na mimi nataka mjue ya kwamba ile imani mlituonyesha na heshima mlitupatia na sisi nikizungumza kwa niaba ya viongozi wote hawa ambao nilichaguliwa na wao wakiwemo MCS wa bunge seneta wenu governor wenu rigiji hapa na mimi mimi nataka niwahakikishie tutawafanyia kazi kwa kujitolea na kwa bidii Narudia tena watu wa Meru kwa kura zenu na maombi yenu narudia tena kusema asante sana. Na vile niliwaeleza wakati tulikuwa hapa kwa mkutano niliwaambia tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza ni kazi itaendelea mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kazi ndio itaendelea mbele. Na yale tulikubaliana na nyinyi niliwaambia vile vile ahadi ni deni. Na dawa ya deni ni kulipa. Ahadi ambayo tuliandikiana na nyinyi katika manifesto yetu. Hiyo manifesto yetu tutaitekeleza kikamilifu kwa sababu ndio njia ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Mimi nimefurahi sana kufika hapa katika mkutano huu mkubwa sana. Na ningependa niseme nikiwa hapa Meru. Na niwaambie wa Kenya wote ya kwamba sisi kama raia wa taifa la Kenya kama wananchi citizens wa taifa la Kenya hii Kenya sisi ndio wenyewe na tusingoje mtu mwingine ama tusitarajie watu wengine 
wakuje washughulike na mambo ya taifa letu la Kenya. Mambo ya taifa letu la Kenya ni mambo yetu kuyashughulikia. Sisi ndio tutajenga hii nchi. Sisi ndio tutafanya hii nchi isonge mbele. Na mimi nataka niulize kila mkenya mahali alipo. Sote tujue ya kwamba Kenya hii itasonga mbele itabadilishwa na sisi kama wa Kenya. Sisi ndio tutajenga taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo tunasema ya kwamba tunataka tuungane, tushirikiane, tuwe na mipango ambayo itatusaidia kubadilisha Kenya. Because ultimately the business of building the Republic of Kenya belongs to us as the citizens of Kenya. Hatuwezi kungoja watu wengine. Mara nyingi tunangoja wageni, tunangoja pesa za watu wengine, tunangoja shughuli ya watu wengine. Mimi nataka niwaambie wa Kenya ya kwamba taifa la Kenya ni responsibility yetu, ni jukumu letu sisi na kila mmoja wetu inafaa ajiulize kama raia wa Kenya ni nini mchango wangu katika kupeleka taifa la Kenya mbele kabla hujanyosha kidole kusema fulani hajafanya fulani hajafanya yule hajafanya wewe kwanza ujibu swali ujiulize ni nini kama mwananchi wa Kenya nimefanya ili taifa langu liweze kupiga hatua ya kwenda mbele mimi nawauliza ndugu zangu wa Kenya tushirikiane tufanye kazi pamoja na tutahakikisha ya kwamba kama ni kujenga Kenya barabara zetu maji stima kusomesha watoto wetu it is our responsibility na kama kiongozi nitawaongoza na ukweli kwa sasa hivi kati ya shilingi kumi ambayo tunaokota kama ushuru shilingi sita kwa shilingi kumi tunatumia kulipa madeni tukiendelea hiyo barabara ya madeni itafika shilingi saba, itakuwa shilingi nane, alafu mwisho kazi yetu tukifanya itakuwa ni ya kulipa madeni mimi nawauliza wa Kenya barabara ya madeni lazima tukomeshe Lazima tuanze kujua vile tutajenga taifa letu la Kenya tukitumia rasilimali zetu na mali yetu. Na hiyo ndio ukweli. Haya mambo mengine yote tunayoyafanya ni sawa lakini inafaa tujue ya kwamba kujenga taifa letu la Kenya ni kazi yetu kwanza kama wa Kenya wengine watakuja kutusaidia wageni watatusaidia mabenki ya kimataifa watatusaidia lakini jukumu la kujenga Kenya hii ni jukumu letu na ndio nimesema kwa sababu jukumu la kujenga Kenya ni jukumu letu na tutatumia mali yetu kujenga Kenya ndio nimesema wale wanaota ndoto ya kwamba wataiba mali yetu ama watatumia ufisadi na ukora na utapeli kuharibu mali wa Kenya wametafuta ushuru wa Kenya wamelipa hawa watu nimewaambia mambo yao ni matatu na tumesoma mpaka iko kwa Biblia kwa sababu kujenga Kenya ni jukumu letu na tutatumia mali yetu kama taifa la Kenya kwanza kujenga taifa letu na hiyo mali yetu lazima tuijunge eh, tuichunge na mimi nimetangaza wazi wazi uwe mkubwa uwe mdogo mnene mrefu kabila hii kabila ile jamii hii jamii ile dini hii dini nyingine mambo ya mali ya Kenya hakuna mtu ataharibu mali ya Kenya kwa wizi kwa ufisadi 
kwa ukora, kwa utapeli ama kwa njia ingine yeyote. Na sote naamini ya kwamba wa Kenya tunakubaliana. Kama kwa kweli tutatoa pesa zetu, mali yetu tulipe ushuru. Tutakubali kweli watu wawili watatu waende wategee hapo waichukue hiyo mali yetu wafanye ni mali yao. Hiyo tumekataa. Na ndio sababu hiyo mimi nawaambia ndugu zangu wa Kenya. Kwa sasa hivi tunatumia pesa karibu bilioni 540 la mwaka kwa kitu za ajira tunawapatia watu wengine tunachukua pesa zetu wote na mmefurahi sana kwamba nasikia hapa Meru nyinyi mmejipanga huyu waziri wangu wa kilimo yuko hapa tumeagiza mbolea ambayo haijawahi kuagizwa Kenya hii mwaka huu kufikia sasa tumepatiana mbolea karibu magunia milioni ine na nusu tumesajili wakulima milioni tano kwa sababu tunataka kutumia kilimo ya Kenya kuzalisha chakula chakula zote badala ya kuagiza na kutumia bilioni tano kila mwaka tunataka kuzalisha chakula Kenya na mimi nawauliza wa Kenya wote tushirikiane wakulima ndio wazalendo wa taifa letu la Kenya na wauliza wakulima wote sisi kama serikali tutawashika mkono mbolea niliwaahidi wakati wa uchaguzi ya kwamba nitapunguza gharama ya mbolea tumetoa karibu shilingi elfu saba mfuko moja saa hizi tunauza elfu mbili na mia tano. tumekubaliana ya kwamba kama kuna mkulima ambaye hajasajiliwa ndiye apatiwe mbolea wajisajili tena tunawauliza wakulima wote wajisajili so that we can have a proper record of our farmers and we can support all our farmers wakulima ambao wanatusaidia kuzalisha chakula wakulima wa mahindi wakulima wa ngano chai kahawa avocado mambo hiyo ingine yote ambayo yanatusaidia kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya kwa sababu mimi nimewaambia Kenya hii sisi ndio wenyewe na sisi ndio tutahakikisha kwamba tunaipangia taifa letu la Kenya hatuwezi kuendelea kungojea chakula imezalishwa na watu wengine tuko na ardhi Mungu ametubarikia tuko na wakulima wa bidii Mungu ametubarikia ni jukumu letu tukiungana na serikali na mimi nataka niwahakikishie tutaweka pesa ya serikali kwa kilimo ndio tuweze kuzalisha chakula na kutumia kilimo kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya na kuweka pesa kwa mifuko ya wakulima Jameni watu wa Meru tutasaidiana kuzalisha chakula Kenya hii tuondoe njaa. Muko tayari? Vile vile tumesema ya kwamba katika hiyo harakati ya kuzalisha chakula pia tunataka kuhakikisha ya kwamba tunanyorosha mambo ya masoko. Soko ya chai, soko ya kahawa, soko ya eh, maziwa, soko ya zile bidhaa zingine zote tumesema ya kwamba lazima tuikalie vizuri mpaka ikae imenyoka kahawa tumeweka pesa katika mambo ya kahawa katika budget yetu ya mwaka huu tuko na karibu milioni mia sita ya mambo ya KPCU mambo ya storage kwa mambo ya kahawa saa hizi tunapanga vile soko itasonga mbele mambo ya chai tumeondoa ushuru ambayo ilikuwa inawekwa kwa mambo ya chai tumeondoa ushuru kwa mambo ya packaging ya chai yetu hatutaki kuuza chai yetu tena ikiwa kwa magunia tunataka tuuze chai yetu ikiwa katika packet ambayo inaingia direct mpaka inaenda kwa supermarket hiyo ndio mpango yetu maziwa tumesema mambo ya maziwa hii bei ya mabroka hapa katikati 
tumesema maziwa kwa mkulima isiwe chini ya shilingi hamsini kwa lita moja tukienda mbele na hiyo tuta, bado tutazungumzia na hapa Meru ili kuwasaidia kukusanya maziwa yenu nilikuwa na mkutano na wakulima hapa Meru town na mimi nimewaambia kabla ya hii Disemba mimi nitalete mitungi 30 milk coolers ili mahali ambapo tuko na e, ufugaji wa ngombe ya maziwa tuhakikishe kwamba tuko na facility infrastructure ya kusaidia wakulima wetu wa maziwa ili maziwa yao iwapatie pesa ya kutosha na mimi nataka niwahakikishie katika hiyo mpango tuko na mpango kamili ya kutumia hiyo kilimo kuhakikisha kwamba wakulima wanatapata pesa na tunazalisha chakula ya kutosha kwa sasa imagine tunaagiza maziwa lita bilioni moja kila mwaka na tuko na uwezo ya kuzalisha hapa nyumbani that is why lazima tusimamishe hiyo kazi na tuipangie vizuri ndio taifa letu liweze kwenda mbele kwa hivyo kwa mambo ya kilimo mimi nataka niwaulize wakulima wote tutasimama pamoja na nyinyi tumeamurisha mwaka huu tunaweka pesa katika agricultural finance corporation kwa sababu tunajua kuna wakulima hapo katikati hawana pesa ya kutosha ya kununua hii mbolea you know agrovet nini nini tumeweka pesa pale bilioni kumi ili wakulima wanaweza kukopa pesa kwa riba ya chini na tumeambia watu wa AFC interest kwa mkulima isipite 10% isikuwe kama ile ya, ya, ya kule si wewe umesikia hiyo maneno eh huyu mtu nimemzungumzia sana huyu na nimemkaza kweli kweli na ni mtu ya kutoka Meru hapa na ndio yeye ndiye anasimamia mambo ya agricultural finance corporation nyinyi mnanielewa So hiyo mpango yote tunapanga tunataka kuhakikisha kwamba tunabadilisha mambo ya taifa letu la Kenya. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba katika harakati hii lazima tuwe na mpango vile mmesema hapa. Na mbunge wetu bwana Taitumu amesema vizuri. Hapa kweli muko na shida ya ukosefu ya usalama. Si ni kweli? Hapa tuko na wizi ya ngombe, hapa tuko na ukora watu wanauawa kiholela, mifugo inapotea. Na sio hapa peke yake. Sehemu nyingi ya Kenya, Lamu tuko na shida kama hiyo. North Rift tuko na shida kama hiyo. Na ni kwa sababu ni shida ambayo imekolea. Ni shida ambayo imekuwa hapa miaka 20, miaka 30. Lakini mimi nataka niwahakikishie safari hii tayari kule North Rift mahali ndio walikuwa wajeuri sana tumewakalia kuwakalia saa hizi mambo imeanza kubadilika na nimesema hata kama itabidi tutumie jeshi kuhakikisha kwamba mali ya wananchi iko salama hapo niko tayari kufanya kwa sababu hatuwezi kuendelea kama taifa kama salama wa kila mwananchi kushughulika na mambo ya kujenga taifa letu kama wananchi watakuwa wanahangaika hawana vile ya kuketi hawana mali ya kuishi mpaka tuhakikisha kwamba Kenya iko salama mimi nataka niwahakikishie mambo ya modernization ya polisi ya Kenya na tunaweka shilingi bilioni na tano kuhakikisha kwamba askari wetu wako na vifaa ya kutosha kukabiliana na wakora na wezi equipment hiyo natarajia wezi ujao we will have begun to receive the equipment that is going to make sure that our police men and women have the equipment to deal with crooks 
and criminals and cattle rustlers na wale wengine wote ambao wanatusumbua ni tumenunua hata mpaka na mpaka na eh, helicopter iko na bunduki hii watu tutawakalia ngumu wa, siku yao ni ya kuhesabiwa kwa hivyo msikue na wasiwasi taitumu simu itakus mbua muda kidogo no trip wakaona ati vingine tunasema mchezo hatusemi mchezo because tuko na mambo ya muhimu ya kushughulika katika taifa letu la Kenya niliwaeleza vile vile ya kwamba mbali na kupanga haya mambo mengine mengi pia lazima tupange ajira ya wa vijana vijana tuko nao wengi Vijana karibu milioni ine na nusu Kenya hawana kazi. Wakiwemo kina mama na wengine hapo katikati. Na ndio sababu tumesema tunaweka mpango ambayo tuliweka kwa budget. Watu hawakuelewa walikuwa wanafikiria kwamba tunalete mambo ambayo sio mazuri. Tumeweka housing fund. Mahali ambapo tutapata pesa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na ajira ya hawa vijana tutawapanga katika sehemu kama tatu wa manne. Ya kwanza ni affordable housing. Hapa Meru tarudi hapa. Tunapangia saa hii karibu tunamaliza mpango, tumepata tumeanza kuokota pesa ya housing fund na hapa tutakuja kujenga nyumba 1020 ya kwanza ya Meru County. Na tutahitaji vijana kati ya 1030 na 1040 wa kufanya hiyo kazi. Ikiwemo hapa imenti North e town yenu tutakuja kuweka affordable housing. Lare La hapa. Si ndio? Hapa lare La tutaweka program ya affordable housing. Tutahitaji vijana kama elfu moja watakaofanya kazi ya hiyo affordable housing hapa lare. La Nyemu nanielewa. Na hiyo mpango ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Kenya tunaibadilisha kwa mipango ambayo itajumuisha wananchi wote. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba program hiyo ya affordable housing inasonga mbele. Ya pili, tumekubaliana vile vile ya kwamba lazima tuwe na mpango ya value addition, agro processing, manufacturing. Na ndio mmesikia governor amesema tuko na county aggregation and industrial park ya Meru. Na hiyo county aggregation and industrial park ni ya milioni tano milioni miambili ya msini kutoka county, milioni miambili ya msini kutoka national government. Na mimi nataka hiyo program, hiyo eh, aggregation center, iwe, iwe imekamilika miezi tisa tuwe tumeikamilisha. So that next year, iwe imeanza kufanya kazi. Muna nielewa? Na hiyo mahali hapo, ndio tutakusanya mazao yenu, mazao ya meru, tuifanyie storage, tuweke cold rooms, tuweke vifaa common user facilities ya agro processing tuweke mpango ile ingine yote tuhakikishe ya kwamba tunazalisha ajira tukiongezea dhamana mazao yenu kama watu wa hapa Meru na vile vile nimesema tutaongeza soko zingine hapa Meru soko 12 mpya tunajenga si tulikubaliana na kina mama mboga ya kwamba hata na wao watafanya kazi mahali pazuri. Katika hiyo mpango ya kushughulikia mama mboga tunaweka vile Taitumu amesema tunaweka soko kubwa hapa Lare. Tunaweka soko ingine Mutwati. Tunaweka soko ingine Kangeta. Tunaweka soko kubwa pale Maua vile John Paul alivyosema. Na soko zingine kumi na mbili hapa Meru tayari tumesitangaza kandarasi ya kujenga kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba wananchi wasiangaike mali yao isiharibike tuwe na mahali ambapo pana usafi kuna stima kuna maji na kuna storage ambayo wanaweza kuendesha biashara zao katika harakati ya kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya na ndio mimi nawauliza watu wa Meru tuungane tushirikiane katika hii kazi haiwezi kufanywa na mtu mmoja haiwezi kufanywa na national government peke yake haiwezi kufanywa na county government peke yake itabidi sisi wote tushirikiane
tukiendesha hiyo kazi iweze kwenda mbele vile vile mmeniuliza mambo ya maji tayari vile mnajua katika ile dams 33 ambazo tunajenga mbili ya hizo 33 ziko hapa Meru katika program yetu ya kwanza program yetu ya pili tutaongeza zingine za Meru na tuko na mpango kamili na roll out ya hiyo program tulikuwa tunangojea hii budget ambayo imepita miezi miwili iliyopita sasa tuko na program ya vile tutaendesha hiyo mambo ya maji mimi naelewa ya kwamba hapa uradamu iko hapa zile zingine ambazo zilisemekana ziko hapa tutapangana tuhakikisha kwamba we deliver water kwa sababu maji ni muhimu itatusaidia kupunguza magonjwa watu wasikunywe maji machafu na pia itatusaidia kwa mambo ya mifugo na mambo ya kuzalisha chakula so mimi nitarudi hapa tena kwa shughuli yenu ya mambo ya maji ya hapa Meru na kwa kweli mmesema ukweli ya kwamba kama tunaweza kutoka ma, kutoa mafuta mbali maji tunaweza kutoa mbali vile vile mpaka watu wakunywe maji na tuwe na taratibu ya kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele vile niliwaeleza vile vile wakati ule niliwaambia pale kwa CBC tulikuwa na matatizo walimu walikuwa wamepungua shuleni kufikia sasa tumeajiri walimu 1056 in the in the last eight months between january and now walimu ambao hawajawahi kuajiriwa Kenya in five years tumeajiri in one year kwa sababu elimu ni ya muhimu elimu ndio inatupatia usawa mtoto wa tajiri na maskini mtoto wa mrefu na mfupi jamii hii na jamii ile wanakuwa sawa kwa mambo ya elimu vile vile tumehakikisha kwamba watoto wetu wa Tibet tunawapangia kwa sababu kulikuwa na matatizo watoto wetu wa vasti tulikuwa Bile bile tumekubaliana na kaunti zote za Kenya ikiwemo kaunti yenu ya Meru kwa mambo ya matibabu vile mlisikia governor akieleza hapa Meru bado kidogo tuko na matatizo ya mambo ya afya na nimeipiga darubini vizuri na tumekubaliana what kind of investment we are going to make kwa ile health facilities tuko nayo hapa Meru community health promoters tunaanza pale kwa bottom wale community health promoters tuko nao ambao wamekuwa identified na Meru County na tumefanyia hawa training ni 3715 tayari nimetoa shilingi milioni moja ya Meru County ya kuwanunulia equipment na nitafanya launch ya hiyo facility tarehe 20 mwezi ujao na tayari tumeweka katika budget yetu kila mwaka tutakuwa tunatoa kama national government shilingi milioni moja ya kulipa marupuru yao the county government watachangia kwa sababu tunataka afya ianze kwa kijiji hawa community health promoters watakuwa kwa kila kijiji na tumewa allocate 
community health promoter mmoja, nyumba eh, households ni ya moja. Wako na vifaa ya kupima pressure, wako na vifaa ya kupima sukari, wako na dawa kidogo ya homa, wewe ukipata homa hakuna acha kwenda kuangaika hospitali tutapatana na wewe hapo kwa kijiji. Nyinyi mnanielewa? Alafu zile vifaa zingine tumekubaliana the model of delivery of equipment ya hospitali zetu ndio tuweze kutatua matatizo ya magonjwa ama afya kwa sababu kufikia sasa watu wengi wanauza mali yao watu wengi wanauza eh, ngombe wanauza nini kwenda kulipia mambo ya hospitali tumekubaliana na wabunge na wako hapa wabunge wetu kwamba tunarudisha sheria ya NHIF bunge vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hiyo NHIF ilipwe kulingana na kiwango ya mapato ya mtu wale watu wa chini mama mboga na wengine ambao wana pesa ya kutosha walipe chini niliwaambia wale wanalipa 500 watalipa shilingi 300 Si ndio tulikubaliana na mkapiga kura si nyinyi ndio wenye amri sasa wabunge mmesikia my friends sasa muende mbadilishe sheria hawa watu walipe 300 na nyinyi muongeze malipo yenu iende juu eh ama na magani si mtu kama mziko ya, mpuko yake ime, iko na iko na nini si alipe kidogo that's what we are going to do so sheria tayari iko bungeni nimeongea na leader of majority naongea na kamati eh, chairman wa kamati ya bunge na tumekubaliana hiyo sheria in the next one month hiyo imekamilika ndio tukiwa tuna launch community health promoters health facility sheria zote ziko tayari because we must change our country and as i said the business of changing kenya the business of transforming kenya is a collective responsibility of every citizen and all of us must play our role so tutashirikiana namna hiyo na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tutafanya pamoja na nyinyi na tutahakikisha kwamba tunashughulika kama wananchi wa Kenya tukiwa pamoja mambo yale mengine tunaambiwa na wale wa, watu wa kusoma hewa ya kwamba tutakuwa na elnino mimi nataka tuchukue hiyo nafasi kama wa Kenya tumekubaliana ya kwamba tuko na changamoto kubwa ya kubadilika kwa hali ya hewa mazingira yetu yanabadilika na ndio sababu tulikuwa na kongamano kubwa la climate change hapa Nairobi njia ya kukabiliana na climate change ni kuhakikisha ya kwamba tunachunga mazingira yetu na ndio sababu tuchukue nafasi hii tukiwa na mvua ambayo tunaambiwa inakuja in the next one month tupande miti tumekubaliana tunapanga miti tunapanda miti bilioni tano in the next 10 years na sababu hiyo tumepanga miche jeshi wanatusaidia kupanga miche polisi prisons KFS KWS na idara nyingi za serikali zimeungana ili kutusaidia kupanga mambo ya seedlings kwa hivyo we will make sure that there is adequate seedling supply in the country so that every citizen can participate in tree planting as a means of mitigating the effects of climate change and ensuring that we are part and parcel of repairing our environment and making sure that the environment serves us and serves our future so tutashirikiana namna hiyo hiyo ndio kazi ambayo jameni mimi nataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Watu wa LRM mnakubali tushirikiane na hiyo kazi pamoja? Tumekubaliana? Mimi nataka niwahakikishie huyu mjumbe wenu bwana TJ ni mtu muungwana na ni mtu wa bidii na tutamshika mkono ili awafanyie kazi. Vile mmesikia anaangaika maofisi yote kupanga mambo yenu. Na kazi hiyo anafanya tutamshika mkono tutafanya kazi na yeye tukiwa tunafanya kazi na wabunge wote wa Meru i must say that the members of parliament from this county are patriotic ni watu wa bidii ni watu tunashirikiana na wao kupanga mambo 
ya Kenya na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tutafanya vile niliwaeleza kwa bidii vile 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 tumekubaliana niliketi chini na hawa viongozi juzi nilikuwa na hawa nakuru niliwaita tukaketi chini tukapanga mambo ya meru mambo ya maendeleo barabara stima maji vile tutazalisha ajira kwa vijana wa hapa mimi nataka niwaombee mimi nitawaombea Mungu ule shetani ambaye anataka kulete kizungumkuti hapa Meru ashindwe Tunaelewana jameni na waomba viongozi viongozi wote ya kwamba mambo ya siasa ya 2027 iko mbali Tuanze hapa kila mtu na hawa wananchi ni watu wako na macho wanajua ni nani wa kufanya kazi wanajua ni nani wa kuzembea so tafadhali mimi na waomba viongozi wote tushirikiane kila mmoja wetu wako na nafasi ya uongozi MCA ako na sehemu yake wabunge wako na sehemu yao seneta vile mmesikia hapa ako na sehemu yake governor ako na sehemu yake mimi nangangana na rigiji huyu ananisaidia so tusaidiane tufanye kazi hawa wananchi wa, ni watu ambao ikifika 2027 watasaiisha kazi yetu mwenye kupita atapita mwenye kuanguka atabaki nyumbani si namna hiyo jameni si nyinyi ndio mtajua vile nani amefanya kazi ni nani wa kuongea so tafadhali na waomba kama viongozi wa hapa maneno hii nimesikia hapa kidogo kidogo sio mbaya sana mume ongea ongea lakini sijaona mali iko makosa kubwa hii makosa ile iko ni kidogo na inaweza kurekebishwa so tutarekebisha mahali iko kidogo mahali kuna makosa kidogo turekebishane ndio tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana tunataka tuungane tushirikiane yule mkubwa ni yule atafanyia kazi wananchi kuliko mwenzake tafadhali mimi nawaomba ndugu yangu viongozi please nawaomba kwa heshima tushirikiane hivyo huyu linturi anafanya kazi mzuri akinisaidia katika wizara ya kilimo kama waziri si namna hiyo msimurudisha hapa nyumbani tena kuja kumkoroga hapa huyu mtu ni mtu mungwana ananisaidia kusukuma huko na na kupeleka dunia hiyo na yeye kama kuna mambo yenu mnataka anifikishie yeye atanifikishia. Si namna hiyo? Mama wenu hapa wa county afanye kazi ya county. Si ndio? Na uunganishe hawa watu wote uwaunganishe wawe kitu kimoja. Tusiwatenganishe hawa ni group hii, hawa ni group hii. You know, tu, tuunganishe hawa watu wote ndio tuweze kwenda pamoja. Mnaona hata mimi navumilia wale wa maandamano na mara naongelesha hawa kidogo nini nini kwa sababu sasa unajua hii dunia hii na mambo ni namna hiyo so tunasungushana tu hivyo lakini tunahakikisha kwamba kazi inaendelea naelewana jameni mimi nataka niwahakikishie watu wa Meru ipande juu ishuke chini iende kulia ama kushoto kazi ya kubadilisha Kenya ni lazima kwetu na tutahakikisha kwamba we are not distracted in the business that was given to us by the people of Kenya to change and transform our country tutashirikiana hapo pamoja na wasihi na waomba viongozi wote tushirikiane eh, kwa pamoja sio lazima tupendane hata kama hatupendani wananchi hawa wametupatia kazi tufanye kazi pamoja Mapenzi itakuja hapo katikati Mungu akitusaidia. Si ndio jameni? So tushirikiane hivyo but I want to give you my assurance. Wananchi msikue na wasiwasi na hii makelele. Hii makelele ni kidogo. Hii ni kidogo hii. Hii mimi nitanyorosha maneno mpaka dunia hii ipadilike. Haiwezi kukwama. Sio kama tunaelewana. Yes, our focus is clear and our agenda is on course making sure that we transform our country. Kwa hivyo nafikiri nimesema mambo haya ile kitu mimi nawaambia. 
Tumunajua hata wale wengine wanapigana kelele, wako na makelele mingi. Na mimi nimewaambia mimi sina shida na kelele. Hata watu ya upinzani mimi sina shida na watu ya upinzani. Wanafanya kazi mzuri, wanakosoa serikali, juu amejafanya hii, umekosea hapo, hii amejafanya vizuri, hiyo ni sawa. Ile kitu nimewakataza ni fujo na vita na kuharibu mali ya watu na kuharibu mali ya umma kuchoma barabara kuharibu biashara ya wananchi hiyo nimewaambia no hii ingine ya makelele hapa katikati mimi sina shida hata waziri siku hizi nimewapeleka bunge nimewaambia mnataka kuuliza maswali wa bunge eh, mawaziri na waletea bunge hata hakuna haja ya kuwatafuta sasa wako bunge uliza maswali yako hata wakitaka nilimewaambia kama wanataka ofisi ya leader of uh, opposition tutengeneze ofisi kubwa mimi niko tayari tutengeneze ofisi kubwa hapo mudi ya opposition hako hapo tumnulie tarumbeta kubwa <laughs> hapo kwa ofisi awe anatangaza asubuhi serikali imekosa mali fulani lunch time serikali imekosa mali fulani jioni serikali imekosa hii hiyo hiyo shida gani iko si mimi nasikiza nikisikia anasema ukweli si mimi narekebisha Nikisikia ni makelele si mimi nawachana naye. Sasa shida iko wapi? Tunaelewana. So maneno hiyo ndio tunataka Kenya isonge mbele. Jameni tumepoteza muda mrefu hii Kenya kwa mazungumzo ya bure na mambo ya kulumbana ya bure. Ndio Kenya karibu inakwama. Tukaingia huko tukaletewa mengine sijui handshake, sijui BBI, rege, sijui nini Kenya ikapotea. Hatutaki kupoteza wakati mwingine tena. We have to use every minute to drive Kenya into the future. Tunaelewana jameni? Watu wa Meru tutashirikiana? Tutashirikiana? Tutashirikiana pamoja twende mbele pamoja? Mnasema hapa viongozi tufanye kazi pamoja? Wale wanasema viongozi wote wafanye kazi pamoja? Very good. Hao wananchi wamesema tuwajane na maneno ya haya hapa na pale. Tuungane, tupeleke Meru mbele wakati tunapeleka Kenya mbele. Na vile mumesikia, mimi nimepata shamba sasa ya serikali hapa Meru. Nataka kuja kujenga hapa Ikulu. Eh. Wale walikuwa wanalalamika ati mimi nimekuja Meru mara nyingi. Sasa sijui watafanya nini. Kwa sababu sasa nitakuja Meru kukaa. Sindio? Sasa mimi najenga hapo, nataka nijenge hiyo Ikulu munipatia nafasi kidogo. Ndiyo mambo ya Meru tunamalizania hapa. Hata hakuna haja ya kuja Nairobi tunamalizania hapa. Na mimi nitakuja kuishi hapa karibu ndio maneno hii kelele kelele kidogo mimi nanyorosha haraka. Si ndio? <laughs> so wale watu wako na shida na mimi kuja Meru wako na shida kubwa sana. Kwa sababu sasa mimi nitakuwa hapa kukaa. Si ndio? Eh, na kupanga mambo ya dunia hii ingine ya Kenya na panga na hapa Meru. Tunaelewana jameni? Na ni kwa sababu niko na mapenzi makubwa sana na watu wa Meru kwa sababu ni mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi ndio mlitusaidia tukapata uhuru wa taifa letu. Na tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja na Kenya itasonga mbele. Asanteni sana maaskofu wetu kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu la Kenya. Najua mumeni mambo yenu ni mawili, sio matatu kama ile yangu. Mumesema mnataka tuko na deni ya mazungumzo na kukunywa chai pamoja. Hiyo deni nitalipa. So nitapanga. Wale watu yangu ya ofisi msikie miko na deni ya hao watu. Sasa muende mtafute diary tupatane na hao eh, viongozi wa kanisa. Alafu ya pili mumesema ya kwamba eh, moja ilikuwa ni deni nilipe na ingine ni kazi ni wafanyie ya tent. Asa, eh, siju ni taitumu wa manani. Taitumu, utakuja upangane na mimi, uniambie, ni namna gani, namna gani, next week, ni pange. Sawa. Alafu, pia nimesikia kuna watu wa umbezi. Kina mama wa umbezi. Wameenda mulimani kutuombea. Asante ni sana kina mama kwa kutuombea. Asante ni sana. Asanteni sana kwa kuombea Meru na kuombea Kenya. Maombi ni kitu ya muhimu sana kwetu. Sisi wengine tumefika hapa kwa sababu ya maombi. Si kweli? 
So nasema asante sana na tena nimeambiwa ya kwamba ati nyinyi ni wafugaji wa kuku. Mimi ndio mfugaji wa kuku mkubwa. Sasa nimepatana na watu yangu. Na hiyo biashara mnafanya ya kuku ni biashara mzuri. Hata nyinyi mnajua. So kwa sababu sasa nimesikia mko na cooperative na nyinyi ni wafugaji wa, wa, wa kuku na ni wa mama wa ombezi nitatafuta milioni tatu nipatie huyu ni watumie muzikie lakini sio ya kwenda kujenga ofisi ofisi pengine mnaweza kujenga na shilingi 1500 hiyo ingine muongeze biashara ya kuku si mmesikia mimi natafuta chakula Kenya sitaki njaa mnisaidie kusalisha kuku na mayai na nini na nini tufukuze njaa mtanisaidia hapo mtanisaidia hapo bas mimi nataka niseme nikiwa hapa eh, Meru asanteni sana kwa kunikaribisha Meru asanteni sana kwa umoja ambayo tunashirikiana sote kama wa Kenya na mimi nataka niwatakie baraka ya Mungu Murungu Abu Darime Mungu wabariki